সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে মেজি মাহমুদ এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থবানিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আলোচনা করব ক্রেডিট কার্ডে সুধার কমলো কি আর এই প্রসঙ্গে কথা বলতে আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন আলারাফা ব্যাংকের কার্ড ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ সাখাউতুল্লাহ এবং সাউথ ইস্ট ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড অফ কার্ড ডিভিশন আব্দুল সবুর খান দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি তালিকাতে অনুষ্ঠানে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডে সুধার কমলো কি শুরুতে মোহাম্মদ সাখাউতুল্লাহ আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমরা জানি যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নীতিমালা করে দিয়েছিল এগারোই মে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে তারপরে যারা ক্রেডিট কার্ড সেবা দিয়ে থাকেন আমাদের দেশের ব্যাংকগুলো তাদের এক ধরনের আপত্তির জায়গা ছিল সেই আপত্তির জায়গা থেকে সংশোধনী আসলো তো এই সংশোধনীর পর কি ঘটবে ক্রেডিট কার্ডের সুধার কমবে না বাড়বে ধন্যবাদ প্রথমেই আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসলে এটা অনেকদিন ধরে এই কথাটা হচ্ছে যে ক্রেডিট কার্ডের ইন্টারেস্ট রেট বেশি বা ব্যাংকগুলো বেশি বেশি টাক মানে ইন্টারেস্ট ইয়ে করছে কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে আপনি যদি একটু আসলে বলতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড না বললে আসলে জিনিসটা বোঝা যাবে না এটার সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে ব্যাংকের অন্য অন্য আসলে প্রোডাক্টের সাথে কনজিউমার লোন যেগুলি আছে সেগুলোর সাথে আসলে দেখা যাচ্ছে যে ক্রেডিট কার্ডটাকে মিলিয়ে ফেলা হচ্ছে এখন আমি একটু বলতে চাই ক্রেডিট কার্ড যে বিজনেসটা আসলে ব্যাংকগুলি করছে আর অন্য অন্য যে কনজিউমার প্রোডাক্ট এটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে এটা হচ্ছে কি আপনার বিভিন্নভাবেই আছে আমি যদি একটু বলতে চাই যেমন ধরেন অন্য কোনো কনজিউমার লোনে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট ফ্রি পিরিয়ড নেই যেমন গ্রেস পিরিয়ড নেই তো দেখা যাচ্ছে যদি কোনো কোনো ব্যাংক অন অ্যান অ্যাভারেজে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত একটা উইদাউট গ্যাস পিরিয়ডের মধ্যে তাকে টাকাটা ব্যবহার করার সুযোগ দিচ্ছে এবং সে যদি ডিউ টাইমের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু তাকে আর কোনো ইন্টারেস্ট বা কোনো ধরনের প্রফিট বা কোনো কিছুই দিতে হয় না তো এই যে সময়টায় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের টোটাল ইনভেস্টমেন্টের একটা বিশাল অংশ কিন্তু আমরা ডিউ টাইমে পেয়ে যাই আমি বলতে আসলে আমি একটু ক্লিয়ার করা দরকার আমি আল্লাহ রফিস ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড থেকে রিপ্রেজেন্ট করছি আমাদের ব্যাংকে ইন্টারেস্ট এই জিনিসটা নেই কিন্তু যেহেতু এখানে ওভারঅল কথা হচ্ছে আমি সব ব্যাংকের পক্ষ থেকেই বলছি তো যেহেতু ডিউ টাইমে প্রায় হিউজ একটা অ্যামাউন্ট আবার চলে আসে তো ব্যাংক তো এখান থেকে কোনো কিছু পায় না তো আপনি যদি অ্যাভারেজ করেন যে টোটাল ইনভেস্টমেন্টের যে রিটার্নটা আসার কথা সেখানে কিন্তু অনেক কম আসছে আর আপনি যে কনজিউমার প্রোডাক্টের সাথে এটা ইন্টারেস্টের তুলনা করছেন ওরা কিন্তু একবারে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছে এবং অবশ্যই পুরোটা ইন্টারেস্ট নিচ্ছে ওদের কোনো গ্রেস পিরিয়ড থাকতেছে না বা কোনো কিছুই থাকতেছে না আবার যদি আপনি দেখেন আমাদের বর্তমানে ক্রেডিট কার্ড বিজনেসটা অনেক কম্পিটিশনের মধ্যে চলে আসছে যেহেতু আসলে এটার গ্রাহক কম মানে মেট্রোপলিটন এরিয়াগুলোতে আসলে ক্রেডিট কার্ডটা চলছে গ্রাহকটা নিচ্ছে তো এখানে আমাদের বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের অফার নিয়ে চলে আসছে যেমন আগে আমরা যখন প্রথম ক্রেডিট কার্ড বিজনেসটা ছিল তখন বেশ কিছু এনুয়াল ফি ইম্পোজ করা হইতো কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংক অফার দিচ্ছে আপনার যে ইস্যুয়েন্স ফি নেই পরবর্তীতে আপনি যদি পনেরো থেকে আঠারো টাকা ট্রানজেকশন করেন সেই ক্ষেত্রেও ইয়ারলিও কোনো ফি নেওয়া হচ্ছে না তো আর কনজিউমার একটা লোন যদি দেয় আপনি জানবেন যে বিভিন্ন ব্যাংকে যারা দিচ্ছে তারা এটার সাথে সাথে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট নিচ্ছে খুলতে বাধ্য করতেছে এখন সেভিংস অ্যাকাউন্ট যখন খুলতে হচ্ছে সেভিংস অ্যাকাউন্টের উপরে তারা একটা ইয়ারলি ফি নিচ্ছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট না খুললে আপনাকে কোনো কনজিউমার লোন দিচ্ছে না তারপরে দেখেন আপনি যে আমাদের ক্লোজিং চার্জ বাংলাদেশ ব্যাংকের এই গাইডলাইনের মধ্যে বলা আছে কোনো ধরনের কোনো ক্লোজিং চার্জ নেওয়া যাবে না এখন আপনি যদি একটা কনজিউমার প্রোডাক্ট আর্লি সেটেল করতে যান সেখানে আপনি আর্লি সেটেলমেন্ট ফি দিতে হয় এবং আপনি যদি ক্লোজ করতে যান সেখানেও ফি দিতে হয় আমি ক্রেডিট কার্ড জমা দিলে আমাকে এখনও কোনো ফি দিতে হচ্ছে না আপনি যদি ব্যবহার করবো না না ব্যবহার করবেন না কোনো ধরনের ক্লোজিং ফি নেওয়া যাবে না তো তারপরে আসেন আপনি আমাকে এইখানে কনজিউমার যে প্রোডাক্টগুলি চলতেছে সেটা মনে করেন উইদ ইন দ্য ব্যাংক ব্যাংকের একটা সিবিএস বা কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার আছে ওর মাধ্যমে চলতেছে এবং এর জন্য কোনো ধরনের আলাদা কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে হচ্ছে না কিন্তু যখনই আপনি একটা ক্রেডিট কার্ড দিবেন তখন কিন্তু তাকে আলাদা একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে হচ্ছে যে কারণে আপনি আসলে সেবাটা পাচ্ছেন দেশে এবং বিদেশে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স একটা সেবা পাচ্ছেন কিন্তু আমি বারবারই কনজিউমার লোনের কথা এই কারণে বলছি কারণ সবাই ইন্টারেস্ট রেটের তুলনাটা করছে আসলে অন্য অন্য প্রোডাক্টের সাথে এই প্রোডাক্টের কিন্তু আসলে তুলনাটা করা তো ঠিক না কারণ কনজিউমার লোন তো আপনাকে চব্বিশ ঘন্টা কোনো সার্ভিস দিচ্ছে না যেমন আমার একটা ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার এই মুহূর্তে যদি আমেরিকা ট্রানজেকশন করে সেটা রাত হোক দিন হোক আমাকে কিন্তু সাপোর্ট দিতে হচ্ছে কিন্তু কনজিউমার লোন একবার দিচ্ছে তো শেষ তো এটার জন্য আমার একটা কাস্টমার সার্ভিস রাখতে হচ্ছে আমার একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় একটা বিষয় আসল
যদি আমি ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকেও বলতে চাই যেহেতু বলা উচিত সেখানে হচ্ছে এটা যদি আসলে একটু ডিটারমেন করে দেওয়া হয়তো যে এত পার্সেন্টের বেশি নেওয়া যাবে না এখন আপনি আপনার ব্যাংকে যদি আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট সেট করেন যেমন এখন আমি যেটা যদি বুদ্ধিমান হই আমি যেটা করব করা উচিত ব্যাংকগুলোর যে তারা যে কোনো একটা প্রোডাক্ট চালু করে দিবে সেই প্রোডাক্টটা ইন্টারেস্ট রেট হবে পঁচিশ পার্সেন্ট আপনার এই প্রোডাক্টটা চলুক বা না চলুক এটা তো ব্যাংকের কিছু আসে যায় না কিন্তু আপনি কমপ্লাই করতেছেন কি আমার একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা পঁচিশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট আর এটার উপরে ফাইভ পার্সেন্ট তো আমাকে বাংলাদেশ বলে দিচ্ছে তাহলে তো আমি থার্টি পার্সেন্টে চলেই যেতে পারতেছি এই জিনিসগুলো আসলে কি যে মানে ডিস্টিং হওয়া উচিত মানে ফাঁক ফোকর থেকেই যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট কমার কমানোর পক্ষে বিপক্ষে বলছি না কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে যদি এটা একটা সীমা রেখা বেঁধে দেওয়া হতো যেটা বাইশ পার্সেন্টের বেশি হইতে পারবে না ियन এই ইন্ডাস্ট্রিটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এটা গ্রোয়িং হচ্ছিলো এখন এই মুহূর্তে ক্যাপ করে দেওয়াতে আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে আমরা যারা বিজনেসে আছি তারা একটু বাধাপ্রাপ্ত হব বাধাপ্রাপ্ত হবে এই সেন্সে আমরা ক্যাশ খেয়ে আমরা ডিসকাস করে আমরা ক্যাশ টেসে চলে যাচ্ছিলাম ঠিক আছে আমরা প্লাস্টিক মার্কে ইনক্রাস করতেছিলাম এটার জন্য যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য যে সমস্ত ডিপ্লয়মেন্ট যে সমস্ত ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট রেকারিং কস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আছে সেগুলোকে ইনকার করে এই প্রোডাক্টটাকে আরও নিয়ে যাওয়া যেমন একটা লোক যখন বাইরে যায় সে তার যখন যায় সে একটা ফোন কল করে দেয় আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি তাকে দিয়ে কনভিনিয়েন্ট আমরা দিচ্ছি এটা কিন্তু অন্য প্রোডাক্ট অন্য প্রোডাক্ট দিতে পারছে না আপনার জাস্ট ইউ ইউ হ্যাভ দি জাস্ট এয়ার টিকেট ভিজা অ্যান্ড গো ফর ফ্লাইট এটা যদি আপনি অন্য সেন চিন্তা করতেন যে আপনাকে বাজার থেকে ক্যাশ নিতে হতো ভিসা নিতে হতো তারপরে আপনার ফ্লাইটে যেত কিন্তু আপনার একটা ক্রেডিট কার্ড থাকলে আপনি সরাসরি প্লেনে চলে যাচ্ছেন এই যে কনভিনিয়েন্সটা এই কনভিনিয়েন্সটা কিন্তু কোনো টাকা দিয়ে ইভ্যালুয়েট করা যাবে না এখন যেহেতু রেগুলেটেড অথরিটি তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমরা একটা প্রেয়ার দিয়েছিলাম এ বিবির মাধ্যমে তারা আবার একটা রিভাইজ করেছে করে পয়লা জানুয়ারি থেকে দিয়েছে এখন আমাদেরও একটা ইস্যু আছে যেহেতু আমরা সেকেন্ড থট একটা চিন্তা করার স্কোপ আছে সেই জন্য আমরা ওই লাইনে এখনও যাইনি তবে ন্যাচারালি ব্যাঙ্কগুলো মিলে একটা হয়তো সলিউশন বের হয়ে করবে যেটা কাস্টমারের জন্য কনভিনিয়েন্ট হবে অ্যাজ এ ব্যাঙ্ক ইন্ডাস্ট্রি এবং কার্ড ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল বেনিফিটেড হবে তার মানে কমার কোনো সম্ভাবনা নেই আমরা আলোচনায় ফিরবো অর্থাৎ একটি প্রতিবেদন রয়েছে আলোচনার বিষয় সেটা আমরা দেখে নিতে চাই দর্শক আমাদের আলোচনার বিষয় একটি প্রতিবেদন রয়েছে সেটা আমরা দেখবো ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ব্যবসা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরিচালনা এবং এ সেবার ঝুঁকি মোকাবেলা সহ গ্রাহক স্বার্থ রক্ষায় গত এগারো মে ক্রেডিট কার্ড সেবা সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালায় বলা হয় ব্যাংকগুলোর ভোক্তা ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হারের সাথে পাঁচ শতাংশ যোগ করে ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার নির্ধারণ করা হবে বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে ভোক্তা ঋণের সুদের হার সর্বোচ্চ বারো থেকে বিশ শতাংশ রয়েছে সে ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ যোগ করে সতেরো থেকে পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার দাঁড়াবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত যে ক্রেডিট কার্ডে কম পক্ষে দুই পার্সেন্ট প্রতি মাসে ধরে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় চব্বিশ পার্সেন্ট অনেক ক্ষেত্রে আড়াই পার্সেন্ট ধরে সুতরাং বর্তমানের বা এর আগের যে রেট সেই রেটের তুলনায় এটা অনেক কম হবে কিন্তু আমরা কিন্তু বলেছি যখন যতটুকু আনপেইড অঙ্ক আছে শুধুমাত্র তার উপরেই এই সুদ হিসাবটা করা যাবে এই নীতিমালার আগে ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার সর্বোচ্চ বত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত নেওয়া হতো ক্রেডিট কার্ডের এমন ইচ্ছা মতো সুদের হারে গ্রহী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা কমিয়ে আনার জন্য নীতিমালা সংশোধন করে চব্বিশ ছিল আঠাশ ছিল তিরিশ ছিল বত্রিশ পর্যন্ত হয়তো ছিল প্রত্যেকটা ব্যাংক নিজের মতো করে সেট করেছিল এখন একটু রিজনেবল পর্যায়ে এসছে কারণ আদারওয়াইজ আমরা যদি রিজনেবল পর্যায়ে না থাকে আমাদের আমাদের এই প্রোডাক্টটা সেল করা সম্ভব হবে না কষ্ট হবে ব্যাংকগুলো লস থাকবে ক্রেডিট কার্ডের সুবিধায় নগদ লেনদেন কমে যায় এদিকে জামানতবিহীন ঋণ হওয়ায় এক্ষেত্রে খেলাপি ঝুঁকি থাকে ব্যাংকগুলোর বর্তমানে এ সংশোধনী নীতিমালায় ভোক্তা ঋণের সর্বোচ্চ সুদের সাথে পাঁচ শতাংশ যোগ হলে সুদের হার বাড়বে বলে মনে করেন সাবেক এই গভর্নর কমার সম্ভাবনা আমি দেখছি না বেশি বাড়ারই সম্ভাবনা হবে তখন ওকে যে কোনো ঋণ মানে আপনার অনেক আপনার শর্ট টার্ম ট্রেডিং এর জন্য একটা বিরাট ইন্টারেস্ট চার্জ করে প্রায় আড়াই মাস আগে জারি হওয়া ক্রেডিট কার্ডের নীতিমালাটি কার্যকর হবে দুই সালের জানুয়ারি থেকে নীলা পারভিন ডিবিসি নিউজ ঢাকা জনাব সাখাউতুল্লাহ এবং সবুর খান আমরা প্রতিবেদনটি দেখছিলাম
আপনি কি তেমন তেমন করেন কিনা স্যার যেটা বলছেন সেটা ওই যে আমি একটু আগে আসলে যেটা বলেছিলাম এই ধরনের একটা মার্প মানে ক্যালকুলেশনের কথা আসলে যেহেতু আগে এই বিষয়গুলো নিয়ে এত কথা হয়নি এবং মানুষের অ্যাওয়ারনেসটা এইভাবে তৈরি হয়নি যে আসলে খরচ করছে বা কেউ পেমেন্ট করছে না ইন্টারেস্ট রেট কত দিচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু এখন যেটা হয়েছে কি গত তিন চার মাস ধরে মানুষের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি হয়েছে তো এখন মনে করেন যে ব্যাংক আসলে এটা কমাবে না সে কথা কথা একটা ব্যাংক ডিসাইড করলো যে তাদের অপারেটিং কস্ট আসলে অপারেটিং কস্ট এক এক ব্যাংকের এক এক ধরনের হয় এটা তো তারা তাদের তার সাথে হয়তো বা সামান্য কিছু প্রফিট যোগ করে একটা ইন্টারেস্ট রেট সেট করে তো যে ব্যাংক যত বেশি অপারেটিং কস্ট কমিয়ে এনে এটাকে গ্রাহককে যত বেশি কম দিতে পারবে এটা আসলে মার্কেট অটোমেটিক কারেকশান হবে এটা আসলে জোর করে কোনো দিন কারেকশান করা যাবে না ধরেন কোনো একটা ব্যাংক হয়তো বা সে এখন টোয়েন্টি পারসেন্টে চলে আসলো তখন মার্কেট বা ক্লায়েন্ট বাড়ানোর জন্য অন্য একটা ব্যাংক মার্কেটিং পলিসিতে সে হয়তো বা আঠারোতে নিয়ে আসলো এটা এইভাবে করে করে আসলে কারেকশানটা চলে আসবে আর এই জিনিসটা আসলে যেটা সৌর ভাই বলছিলেন যে আমরা এখনো আসলে গুটি কয়েক একটা এরিয়ার মধ্যে বসবাস করছি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে এই জিনিসটাকে ব্যাংকগুলো যেটা চাচ্ছে বর্তমানে হিউজ একটা ইনভেস্টমেন্ট করে এটা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে তখন আসলে যে কোনো প্রোডাক্টই যত বেশি সেল তত বেশি ইনকাম তত বেশি হয় তবে এটা কস্টিংটা কমে আসে এখন স্বাভাবিকভাবে ধরেন আপনি এখন যে কোনো একটা মফসল এরিয়া যান ঢাকা চিটগং সিলেট আসলে আমরা যারা কার্ড বিজনেসের সাথে ইনভলভ তারা এটা বুঝি যে আসলে সিলেটও কম এখনো ওইভাবে আসেনি চট্টগ্রাম আর ঢাকা ঢাকাই মূলত তারপর একটু চট্টগ্রাম তো এই তিনটা সিটির উপর ভিত্তি করে আসলে কার্ড বিজনেসটা চলছে তো এইটা যখনই একটু ছড়িয়ে পড়বে এবং ওই যে যেটা বললাম মার্কেট অটো কারেকশান হবে এটা আসলে জোর করে ধরে ইন্টারেস্ট রেট কত হবে কারণ আমার কস্ট আমার অপারেটিং কস্ট আমি বুঝতেছি যে আসলে কত তার উপর প্রফিট করেই তো আমাকে চলতে হবে এখন ওইটার উপর অটো কারেকশান হবে আমি আশাবাদী অবশ্যই অটো কারেকশান হবে ব্যাংকগুলো হয়তো বা রিয়েলাইজ করবে কাস্টমারদেরকে এটা বোঝার জন্য তবে আমার ধারণা যে খুব বেশি হঠাৎ করে কমে যাবে এটা মনে হয় না কিন্তু মানে এক এক ব্যাংকে এক এক রকম এক ধরনের সুধার সবুর খান আপনার কাছে জানতে চাই এটি কি ভারসাম্যমূলক বলে আপনার মনে হয় ভারসাম্য কি নষ্ট করছে না কোথাও আমি দেখছি আঠারো কোথাও উনিশ বলছে কোথাও সেটা চৌত্রিশ বা ছত্রিশ হচ্ছে না এটা আসলে যদি যারা ইসলামিক ব্যাংকিং কনসেপ্ট বিশেষ করে যেমন আলাফা একটা ফিক্সড চার্জে বিশ্বাস করে আমরা যারা ট্রেডিশনাল কনভেনশনাল ব্যাংকিং আছি হ্যাঁ তারা তো ইন্টারেস্ট রেটটা অ্যাজ এ কনভেনশনাল ব্যাংকিং আমরা চার্জ করি তো এটা হলো যে একটা কার্ড ইন্ডাস্ট্রিতে কি হয় আপনার টোটাল যে আউটস্ট্যান্ডিং আছে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট আমি যদি আপনার ছোট্ট একটা পরিসংখ্যান দিই টোটাল যে আউটস্ট্যান্ডিংটা আছে কার্ড মেম্বাররা কী করে তার টোটাল সেভেন্টি পার্সেন্ট আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেমেন্ট করে বাকি যে থার্টি পার্সেন্ট আছে থার্টি পার্সেন্টের মধ্যে কিছু লোক সাত মাসের মধ্যে টোটাল রিভলভিং করে তো এইভাবে দেখা যায় যে আমি যে সেভেন্টি পার্সেন্ট লোককে যে আমি যে কষ্ট ফান্ড দিচ্ছি এটা একটা অপারেটিং কস্ট আছে এই তা থেকে আমার অপারেটিং কস্টটা যে থার্টি পার্সেন্ট লোক রিভলভিং করাচ্ছে সেখান থেকে আমাকে ইনকার করতে হয় তাহলে কি আপনার ব্যাংক তো ব্যাংক ডিলস উইথ দি পাবলিক মানি আপনি জানেন হ্যাঁ তো পাবলিক কাছে আমার একটা জব দিতে আছে আমি ইনভেস্ট করছি কিন্তু আমি যদি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট না পাই তাহলে আলটিমেটলি এন্ড অফ ডেতে আমাকে ম্যানেজমেন্ট আমার স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদের কাছে জবাব দিতে হয় সেই জন্য এই ইন্ডাস্ট্রি এই মুহূর্তে যে স্টেজে আছে এটা আমার মনে হয় একটু বাধাপ্রাপ্ত হবে কারণ এটার অপারেটিং কস্ট এটার নেটওয়ার্কিং কস্ট এটার প্রফিটেবিলিটি যেটা আছে সেটা ঠিক রাখতে হলে আমাকে ইন্টারেস্ট রেটটা प्रोडक्टिटी যে আসলে বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট অফার করছে যে সবগুলি প্রোডাক্ট হয়তো বা ক্রেডিট কার্ড সবাই হয়তো ভিসার মেম্বার বা মাস্টার কার্ডের মেম্বার কিন্তু দেখা যায় এক এক ব্যাংকের প্রোডাক্ট লাইনে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটিজ আছে তো এই ফ্যাসিলিটিজগুলি আসলে দেওয়ার জন্য ব্যাংকের তো একটা ইনভেস্টমেন্ট বা একটা পরিশ্রম বা ওভারহেড কস্ট আসলে থাকি যেমন ধরেন এখন ব্যাংকগুলো আসলে তো অনেকভাবে চেষ্টা করছে যেমন ক্রেডিট কার্ড যারা ইউজ করছে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ইএমআই ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছে ইএমআই ফ্যাসিলিটি তো মানে হচ্ছে কি আপনার ইনস্টলমেন্টটা ক্রয় করার জন্য তো ইনস্টলমেন্টটা ক্রয় করতে গিয়ে তো সেই সুবিধাটা ইজিলি পাচ্ছে এবং দেখেন আপনি কনজুমার একটা লোন নেবেন আপনার ইনস্টলমেন্টে আপনি কোনো একটা কিছু কিনলেন মার্চেন্টকে পুরো টাকাটা দিয়ে দিলেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু কাস্টমারকে আমাদের মানে ক্রেডিট কার্ড ইস্যুয়ারদেরকে ব্যাংকে এক টাকাও দিতে হয় না যদি ক্রেডিট কার্ডে সে এই জিনিসটা ইউজ করে সে দেখা যাচ্ছে এক লাখ টাকা দামের একটা জিনিস কিনতেছে সে কিন্তু এক লাখ টাকাই পে করছে তার হয়ে অন বিহাফ ব্যাংক 
টাকাটা পেমেন্ট করে দিচ্ছে তো এই ধরনের বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি আসলে ব্যাংক নিয়ে আসছে যেমন ধরেন আপনি একটা জায়গায় যাবেন সেখানে খেতে যাচ্ছেন বা যে কোনো জায়গায় ধরেন আপনি ইদানিং তো প্লেন ফেয়ারও চলে আসছে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংকগুলো আসলে চেষ্টা করছেন নতুন নতুন জায়গায় চলে আসতে যে ডিসকাউন্ট অফার এখন আপনি একটা জায়গায় যাচ্ছেন আপনার একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আপনি জানেন যে আপনার এই ব্যাংকের কার্ড আছে আপনি ওই জায়গায় যাচ্ছেন ওই ধরনের একটা ডিসকাউন্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ওখানে গিয়ে আপনাকে বার্গেনিং করা বা দামাদামি মানে এই ধরনের কোনো হ্যাসেল আপনাকে পোহাতে হচ্ছে না তো এই যে ব্যাংক এই ফ্যাসিলিটিগুলো আসলে ফ্যাসিলিটেট করছে তো এটার জন্য তো ব্যাংককেও ইনভেস্টমেন্ট করতে হচ্ছে আমরা এরকম বিভিন্ন ভিআইপি লাউঞ্জে হচ্ছে सिक्यूरिटी <laughs> যেমন মনে করেন যে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস লাগাতে হচ্ছে কিছুদিন আগেও প্রত্যেকটা ব্যাংকের প্রত্যেকটা এটিএমে আমাদেরকে পিন শিল্ড হতে এন্ট্রি স্কিমিং তারপরে ধরেন পিসিআই ডিএসএস করতে হচ্ছে অনেক ইস্যু সিকিউরিটি ইস্যুতে আসলে ব্যাংকে হিউজ একটা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে তো একটা জিনিস আপনি বোঝার চেষ্টা করেন যেখানে পুরো ব্যাংকিং ফেটার্নিটি একটা কম্পিটিশনের মধ্যে আছে সেখানে ব্যাংকগুলো কেন আসলে কমাতে চাচ্ছে না কারণ এটা তাদের জন্য বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই বাড়ান হচ্ছে যে কারণে তারা কিন্তু এই বিষয়ে বারবার কথা বলতেছে মানুষ আসলে যেটা যেমন ধরেন অনেক ইস্যুস আসলে বলতে গেলে অনেক কথা যেমন ধরেন আপনি স্টেটমেন্ট আপনি একটা কনজুমার লোন দিচ্ছেন আপনার কিন্তু তাকে প্রত্যেক মাসে স্টেটমেন্ট পাঠাতে হয় না কিন্তু একটা ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারকে আপনি প্রত্যেক মাসে তার ট্রানজেকশান থাকুক বা না থাকুক তাকে স্টেটমেন্ট দিতে হচ্ছে তো আসলে খরচ যদি খরচের খাত অপারেটিং কস্ট এটা যেটা আমরা বারবারই বলছি সেটা যদি আপনি কম্পেয়ার করেন এখানে হিউজ একটা কস্টিং ইনভলভ তো ব্যাংক আসলে যদি পারতো তাদের জন্য বার্ডেন না হইতো তাহলে অবশ্যই হয়তো বা জিনিসটা মেনে নিতাম আচ্ছা সবুর খান আপনার কাছ থেকে জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা অপারেটিং কস্টের বিষয়ে শুনছিলাম এর সাথে সাথে গ্রাহকদের একটি বড় অভিযোগ হিডেন চার্জ যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে এই যে হিডেন চার্জ আমরা বিরতির আগেও বলছিলাম যে একজন গ্রাহক জানেন না যে তিনি ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করছেন কিন্তু তার কার্ডটির মেয়াদ নেই ব্যাংক থেকে তাকে জানানো হয়নি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে যে কারণে আপনার মনে হয় না যে ক্রেডিট কার্ডের বিষয়ে এক ধরনের নেতিবাচক ভাবনা তৈরি হচ্ছে এটা আসলে বেসিক্যালি একসময় ছিল কিন্তু এখন প্রযুক্তি ইনভলভমেন্টে এটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে কার্ডের প্রত্যেকটা মুভমেন্টের সাথে সাথে কাস্টমার আমাদের সম্মানিত গ্রাহক কিন্তু তার তার মোবাইলে এস এম এস যাচ্ছে এখন আমরা যেটা করিছি আমি আমি সাউথ ইন্ডিয়ান আমি যদি আমার ব্যাংকের কথাই বলি একটা কার্ড যখন রিনিউ হয় তাকে একটা মেসেজ দেওয়া হয় কার্ডটা যখন ডেলিভারেবল হয় কুরিয়ার সার্ভিসে যাওয়ার আগে তার কাছে একটা মেসেজ যায় হ্যাঁ এবং তাকে বলা হয় কার্ডটা পিক করার জন্য কাস্টমার তাকে কুরিয়ার সার্ভিস তাকে করে আবার যখন কার্ডটা রিনিউ হবে তাকে এক মাস আগে নোটিশ করা হয় যে আপনার কার্ড এই মাসে এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে তো এটা রিনিউ হবে এটাও আমরা বলে জানি দেয় এখন হয়তো গ্যাপ গ্যাপ হয়ে গিয়ে যাওয়ার কারণে এই জিনিসটা হয়েছে আর এটা যেমন ব্যাংকার দায়িত্ব কাস্টমারও একটু দায়িত্ব সে যদি ব্যাংকের একটা প্রোডাক্ট ইউজ করে সঙ্গে এটার এটার ভ্যালিডিটি এটার জানা উচিত আর হিডেন চার্জ যেটা বললেন এটা আসলে আমরা সাউথ ইস্ট ব্যাংক অ্যাজ এ হোল ওইরকম কোনো হিডেন চার্জ করি না বিপুল সংখ্যক গ্রাহক এবং বলছেন তারা ব্যবহার করবেন না এই হিডেন চার্জের কারণে হ্যাঁ সেটা একটা প্র্যাকটিস আছে যারা ওভার এক্সেস চার্জ করে হিডেন চার্জ করে তাদেরকে ব্যাংকগুলা কাস্টমারগুলা এটাতে ইউজ টু না সেই জন্য অনেক সময় ক্লোজ করে আবার কিছু কিছু ব্যাংক আছে আমাদের মতো যারা যেটা চার্জ আছে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এবং এটা আমরা ডিক্লেয়ার করি করি আপনি যদি এগ্রি থাকেন ইউ উইল অ্যাকাউন্টেড আদারওয়াইজ নট যেহেতু আমি আল্লাহ ইসলাম ব্যাংকে রিপ্রেজেন্ট করছি আমরা আসলে একটা ইসলামিক মডিউলে ক্রেডিট কার্ডটা দিচ্ছি 
তো আমাদের যে শরিয়া সম্মত কার্ড সেই শরিয়া সম্মত কার্ডের মধ্যে আসলে কোনো লেট পেমেন্ট ফি নেই অন্যান্য ব্যাংকে রয়েছে অন্যান্য ব্যাংকে আমি আসছি ওই বিষয়ে একটু পরে আমি একটু বলে কারণ আসলে যেহেতু অনেকে ভুল বুঝতে পারে যেহেতু আমি এখানে বক্তব্য রাখছি তারা হয়তো ভাবতে পারে যে আমি ইন্টারেস্ট রেট রেট কথা বলছি আসলে তা না আমি পুরো ব্যাংকের হয়ে কথা বলছিলাম তো আমাদের যেমন লেট পেমেন্ট চার্জ নেই আমাদের যেমন অ্যাক্সেস লিমিট চার্জ নেই আরেকটা চার্জ আছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস লিমিট চার্জ যা আপনার হয়তো বা লিমিট আছে এক লাখ টাকা তো আপনার ইন্টারেস্ট এবং আপনার ব্যাংকিং চার্জ টার্জ যুক্ত হয় সেটা এক লাখ এক হাজার টাকা হইলে তারপরে আবার আরেকটা চার্জ নেওয়া হচ্ছে হোয়াট এভার দ্য অ্যামাউন্ট চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকা চারশো পাঁচশো সাড়ে চারশো টাকা আমাদের কিন্তু এটাও পারমিশন নেই সরিয়া থেকে আমরা কিন্তু এই অ্যাক্সেস লিমিট চার্জ নিতে পারি না ইভেন আপনার যেই ক্যাশের উপরে যে ইন্টারেস্ট যে ধরেন আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইনও আছে যে আজকে যদি কেউ ক্যাশ তোলে তো ক্যাশ অ্যাডভান্স ফি একটা এটিএম ব্যবহারের ফি তো দিতেই হয় পাশাপাশি যেদিন সে ক্যাশটা তুলছে সেদিন থেকে তাকে একটা ইন্টারেস্ট বেয়ার করতে হয় কিন্তু আল্লাহ হাফিস ইসলাম ব্যাংকের লারিবা কার্ডটা যদি কেউ ইউজ করে এবং সে যদি ক্যাশ তোলে শুধুমাত্র যে এটিএম এর যে ফিটা সেটাই দিতে হয় কিন্তু এর বিনিময়ে সেদিন থেকে আর কোনো ক্যাশ ক্যাশের উপর কোনো ইন্টারেস্ট চার্জ বা মুনাফা কোনো কিছুই করা হয় না এবং সে যদি ডিউ টাইমের মধ্যে ফুল পেমেন্ট করে দেয় এই ক্যাশ ব্যবহারের জন্য তাকে অতিরিক্ত কোনো টাকা দিতে হচ্ছে না এখন আপনার প্রসঙ্গে আসি সেটা হচ্ছে লেট পেমেন্ট ফিটা লেট পেমেন্ট ফিটা হচ্ছে কি যে ধরেন আমি ইউজ করলাম যেহেতু আসলে এটা ফুললি আপনার এই আনসিকিউর একটা লোন তো এইগুলো বিভিন্ন ধরনের প্যানাল্টি সিস্টেম করে রাখা হচ্ছে যে কাস্টমার যেন হয়তো দেখা যাচ্ছে তার মিনিমাম পেমেন্ট আসছে দশ হাজার টাকা এ দশ হাজার টাকা সামাও সে যেন দিয়ে দিলে তাকে একটা ট্র্যাকে রাখার জন্য যে ফাইভ পার্সেন্ট একটা দিলো আপনার এই প্যানাল চার্জটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে এই জিনিস আর ওই অ্যাক্সেস লিমিটটাও রাখা হয়েছে এই জন্যে ধরেন তার কথা কথা তার ইন মানে এক্সপেন্সেস হচ্ছে কি নাইনটি ফাইভ থাউজেন্ড আর তার ইন্টারেস্ট বা সব কিছু মিলিয়ে দেখা গেলো যে এটা এক লাখ টাকা ক্রস করে যাবে তখন তো তার মাথায় থাকবে যে আমাকে তো আরও সাড়ে চারশো টাকা পাঁচশো টাকার একটা চার্জ হবে তাহলে সে চেষ্টা করবে কি এই টাকাটাকে সে মোটামুটি একটা লিমিটের মধ্যে উইদ ইন দ্য লিমিটের মধ্যে যেন সে রাখতে পারে তো এই জিনিসগুলি আছে আর সৌরভাই আপনি যে প্রশ্নটা ছিল একটু বলতে চাই যে হিডেন কস্টের ব্যাপারে আসলে অনেক কথা হয় যেহেতু কার্ড ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এখন যে ব্যাংকই যাই করুক আসলে আমাদের কাছে প্রশ্নগুলি চলে আসে যে আপনি কার্ড ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাদের যে আপনার তো হিডেন চার্জ করেন বিভিন্ন ধরনের চার্জেস আছে আমি ঢালাওভাবে জিনিসটা অস্বীকার করব না যে না একদম এই ধরনের কিছুই নেই এই ধরনের কিছু হয় না যেহেতু অনেকগুলো প্লেয়ার এখানে আসলে প্লে করছে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশটা ব্যাংক তো আসলে এক একজনের টেন্ডেন্সি বা এক একজনের স্ট্র্যাটেজি পলিসি এক এক রকম তো ওই যে আমি আপনাকে তখন যেটা বলছিলাম যে আসলে যেহেতু এটা উন্মুক্ত বাণিজ্য এবং সব কিছু এখন অপশানস অনেক যে যে কোনো ব্যক্তি যারা আসলে একটা ব্যাংকের কার্ড পাচ্ছে সে আসলে অলমোস্ট এলিজিবল ফর আদার ব্যাংকস কার্ড তো সে যদি মনে করে যে না এই ব্যাংক আমাকে বেশি নিচ্ছে সারা ব্যাংকের কার্ড নেবে এবং আমি আপনাকে প্রথমেই বলছি যে এখন আর কোজিং ফি নেই তো সে চাইলে যে ব্যাংকের সাথে তার সমস্যা হচ্ছে হিডেন চার্ড মনে হচ্ছে সে ওই ব্যাংকের কার্ড ক্লোজ করে দিবে তখন ওই ব্যাংক হয়তো রিয়েলাইজ করবে যে যখন আপনার ক্লোজিং এর হাফ বেড়ে যাবে তখন ওই ব্যাংক হয়তো রিয়েলাইজ করবে যে না এটা তো ঠিক হচ্ছে না আর এখানে একটু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে কাস্টমারের সাথে সেটা হচ্ছে কি ব্যাংকগুলো মূলত কার্ড সেল করা হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস এমপ্লয়ি দিয়ে তো ওদের হয় কি আপনার একটা টার্গেট থাকে যে তুমি যদি পনেরোটা কাট করো বিশটা কাট করো তোমার যদি কোটা ফুলফিল হয় তুমি এই হারে একটা কমিশন পাবে তো আলটিমেটলি তারা কি করে তারা মরিয়া হয়ে যায় এবং তারা বিভিন্ন জনের কাছে যাচ্ছে তখন তারা বলে দিচ্ছে এটার কোনো এনুয়াল ফি নেই এটার কোনো আপনার ধরেন ওই অনেক ধরনের কথা তারা বলে একজনকে একটা কার্ড দিয়ে আসে দিয়ে আসার ফলে হয় কি এখানে আমি কাস্টমারদেরকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে আসলে যে আপনাকে কনভিন্স করছে শুধুমাত্র তার কথায় কারণ সে তো আসছে একটা ব্যাংক থেকে আপনি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে কিন্তু ইনফরমেশনগুলি দেওয়া থাকে তারপরে ব্যাংকের ডিরেক্ট এখন কল সেন্টারগুলি অনেক অ্যাক্টিভ অনেক অ্যাক্টিভ ওয়েবসাইট আছে কল সেন্টার আছে জাস্ট আপনি কার্ড নিচ্ছেন ভালো কথা কিন্তু একটা ফোন দিয়ে আপনি জানেন যে আসলে এই ধরনের কোনো অফার চলছে কিনা আর যদি সেটা থাকে সেটা অবশ্যই রিটার্ন দেখানোর জন্য সে কথার কথা একজন এসে বললো যে আমার কোনো এনুয়াল ফি নেই ঠিক আছে আপনি আমাকে দেখেন কোথায় লেখা আছে এনুয়াল ফি নেই তো আপনি যদি সেটা দেখেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে হবে কাস্টমারদেরকেও তারপরে যখন চার্জ করে বসে কাস্টমার মনে করে এটা তো হিডেন চার্জ আমাকে তো বলছিল যে এরকম কোনো চার্জ নেই কিন্তু এখন তো চার্জ করছে এইখানে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আচ্ছা সবুর খান আপনার কাছে জানতে চাই এই যারা কার্ড আসলে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন বা অফারের জন্য যাচ্ছে তাদেরকে তো
কোনো কারণে হয়তো হয়ে যেতে পারে নট আনলাইকলি এটা আসলে কি ধরেন তারা বেসিক্যালি যে কন্ট্রাকচুয়াল জব করছে তো চাকরির প্রতি ধরেন আমাদের কথা যেটা বলছেন যে টাই মানে ইয়া প্রেসার দেওয়া বা ইয়ে করা তো কন্ট্রাকচুয়াল জবের যেটা হয় কি তার আসলে সেই ধরনের একটা জব রেসপন্সিবিলিটি তৈরি হয় না যে আমি আজকে ধরেন একজন পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি ব্যাংকের একটা চাকরি বা যে কোনো চাকরি তার জন্য যতটা একটা রেসপন্সিবিলিটি তৈরি করে তার মধ্যে কন্ট্রাকচুয়ালি আসলে এটা আশা করাটা মানে চেষ্টা করছে ব্যাংকগুলো কিন্তু অতটা আশা করা যায় না কারণ কি তার কাছে আসলে এটা ছেড়ে দিলে সারা ব্যাংকের কন্ট্রাকচুয়াল সেল করতে পারে কিন্তু এতে এতে করে তো যেটি হয় সেটা হচ্ছে যে মানে ওই যে গ্রাহকের অনাস্থা তৈরি হয় ব্যাংকের প্রতি একটু রিপ্রেজেন্টেশনাল লস হয় যে আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ এসে আমাকে এক কথা বললো কিন্তু আপনার আসলে এই ধরনের কোনো অফার নেই হ্যাঁ এটা এটা ঠিক আপনি কি বলেছেন যে এটা একটু রিপ্রেজেন্টেশনাল লস হয় যখন কাস্টমার কনফিউজ করে তো সেই জন্য আমরা অলওয়েজ কাস্টমারকে বলি আমাদের কল সেন্টার আছে আমাদের ওয়েবসাইট আছে সেগুলোতে ক্রস চেক করা চলে ক্রস চেক করে তাহলে জিনিসটা মানে ওয়েল ম্যানেজ হয়ে যায় আর এই গ্যাপটা আর থাকবে না অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আমরা সেটাই সেই দিকে আমরা সাউথ ব্যাংক থেকে যা আছে যে সমস্ত আমাদের সম্মানিত গ্রাহক আছে তাদেরকে আমরা ওইভাবে অলওয়েজ ডাইভার করার চেষ্টা করি জি সবুর খান এবং শাখাতুল আমরা আলোচনায় ফিরবো আরো একটি বিরতির পর দর্শক আপনারা দেখছেন তালিকাতে আমরা আলোচনায় ফিরছি আরো একটি বিরতির পর সঙ্গে দর্শক আপনারা দেখছেন তাহলে কাছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ক্রেডিট কার্ডের সুদ হার কমল কি আমরা আবারও ফিরছি আলোচনা সাকাতুল্লাহ আলোচনার এই পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমাদের কাছে থাকে মানে একটি পরিসংখ্যান বলছে যে দেশি যে ব্যাংকগুলো রয়েছে সেগুলো তুলনামূলক দেখা যায় যে ক্রেডিট কার্ডের সুদ হার বেশি আর বিদেশি যে ব্যাংকগুলো আমাদের দেশে রয়েছে সেগুলো সুদ হার কম এর পেছনের কারণ কি মানে অপারেটিং কস্টের জায়গা থেকে তফাতের জায়গাটা কোথায় এক নম্বর জিনিস হচ্ছে আপনি যদি কম্পেয়ার বা আপনি যে পরিসংখ্যানের কথা বললেন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ফরেন ব্যাংক অথবা দু তিনটার ডাটা আপনার কাছে আছে আর আপনি যদি ডাটা নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি লোকাল ব্যাংকের প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশটা ব্যাংকের ডাটা নিয়েছেন তো এখানে একটু কম্পেয়ার করাটা সমস্যা কারণ কম্পেয়ার করা এই কারণে সমস্যা যে আপনি একটা হিউজ ভলিউম থেকে একটা ডাটা নিচ্ছেন তাদের এক ধরনের এ রেট আপনি যদি লোকাল ব্যাংকগুলোর মধ্যে দেখতে যান তো সেখানেও কিন্তু আপনি যদি লোকাল ব্যাংকের মধ্যে যারা কম নিচ্ছে তাদের সাথে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন নিচের দিক থেকে আপনি যদি সে কথা কথা এক থেকে পঁয়ত্রিশটা ব্যাংক নেন এবং যাদের এক থেকে ছয়টা ব্যাংক সিরিয়ালি আসে ইন্টারেস্ট রেট কম তাতে আমি মনে করি তাদের সাথে অবশ্যই বিদেশি ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট বেশি ঠিক ফরেন ব্যাংক সেভাবে দিচ্ছে না তো তাদের তো ওইখানে একটা সিকিউরিটি থাকছি যে আমি যে কাস্টমার বেসটাকে আমি দিচ্ছি সেই কাস্টমার বেস অবশ্যই একটা সার্টেন একটা লেভেলের কাস্টমার তো সেখানে তাদের একটা বেনিফিট আছে আর আমি যেটা আপনাকে প্রথমেই বললাম যদি আমি ইসলামী ব্যাংকে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট ক্যালকুলেশন করাও নিষিদ্ধ এবং কস্ট অফ ফান্ড নিয়েও চিন্তা করা যাবে না তো আপনি আমার ব্যাংকের কথাই যদি ধরেন আমি আপনাকে অবভিয়াসলি বলতে পারি যে বাংলাদেশের একদম এক সবচেয়ে লোয়েস্ট বলবো না কিন্তু এক দুই নাম্বারের মধ্যে যদি আসেন অবশ্যই বেনিফিট যদি কোনো কাস্টমার বা কেউ অ্যানালাইসিস করে যে ইফেক্টিভনেস বেনিফিট অবশ্যই আমরা অনেক বেশি আগানো যায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ঝুঁকিটা কী করে ব্যাংক কী করে ব্যাংক তার এই যে ঝুঁকিটা মানে ক্রেডিট রিস্কটা কীভাবে কভার দেয় এটা হলো ব্যাংক যে রেট অফ ইন্টারেস্ট বছর শেষে একটা অ্যামাউন্ট অবশ্যই ডেলিকেট হয়ে যায় যেটা আমি কাস্টমারকে মানে আমাদের সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এরকম না আমি একটা কাস্টমারকে ট্রেস সহজে ট্রেস করতে পারবো তখন কী করে যখন একটা লোক ট্রেস করা যায় না তখন আলটিমেটলি ব্যাংক তার বুকস অফ অ্যাকাউন্ট ক্লিয়ার রাখার জন্য ওটাকে রাইট অফ করে দেয় এখন এই রাইট অফ অ্যাকাউন্টটা কোথেকে আসবে এটা আমার ন্যাচারালি এই রেট অফ ইন্টারেস্ট দিকে আমাকে কভার করতে হয় এটা একটা অপারেটিং কস্ট হয়ে দাঁড়ায় সেই জন্য আসলে অনেক সময় আমরা যে এগ্রেসিভ হতে যাই যাওয়ার চেষ্টা করি আমরা যেখানে দেখি যে হ্যাঁ একটা কাস্টমার একটা একটা ফিনান্সিয়াল ডিসিপ্লিনের মধ্যে আছে তাকে ট্রেস করা যাবে সে একটা রিসেন্ট স্যালারি পায় সে মান্থলি পে ব্যাক করতে পারবে হ্যাঁ তাকে আমরা একটা কার্ড দেওয়ার চেষ্টা করি তারপরও লেফট রাইট এদিকে হয়ে যায় ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট আপনার হয়ে যায় ওভার ডি হয়ে যায় বা ডেলিকেন্ট হয়ে যায় খেলাপি কেমন এখানে খেলাপি যদি আমি আমার ব্যাংকের কথা বলি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংকের খেলাপি খুবই কম ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ক্লাসিফাইড লোন টোটাল পোর্টফোলিওর আর কি আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে ওভার টুয়েলভ হুম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল আপনি যেটা বললেন আসলে ব্যাংকগুলো অ্যাগ্রেসিভ হয়ে কার্ড দিচ্ছে আমি বারবারই একটা জিনিসই বলছি লিমিটেড কাস্টমার বেস এখন আপনি ক্রে
আসলে এটা তো হয় না আপনি যেহেতু বিজনেসে আসছেন আপনাকে আপনাকে এক্সিস্টেন্ট তো ধরে রাখতে হবে মানে ঝুঁকি নিয়েই আপনারা কাট দিচ্ছেন ঝুঁকি ঝুঁকি ওই যে আপনি যে প্রশ্নটা বলছেন আপনি যে প্রশ্নটা বলছেন এগ্রেসিভনেস এটার সাথে এই প্রশ্নটা रिलेटेड এগ্রেসিভনেস কার ক্ষেত্রে এগ্রেসিভনেস হচ্ছে একজন ব্যাংকারের ক্ষেত্রে এগ্রেসিভনেস হচ্ছে একজন সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে এগ্রেসিভনেস হচ্ছে কর্পোরেট হাউসগুলির ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি সেই জায়গায় কার্ড দেওয়ার জন্য বেশি আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের ওই যেটা সৌর ভাই বললো যে আমাদের যে ঝুঁকিটা এটা কমানোর জন্য কারণ আমরা ধরেই নিচ্ছি যে একজন কর্পোরেট হাউসে চাকরি করছে যে একজন ব্যাংকার ইন্স্যুরেন্সে চাকরি করছে বা ধরেন আপনার সে একজন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী তো স্বাভাবিকভাবে তার তার অ্যাকসেপ্টেন্সটা অনেক বেশি এবং সে এই ক্রেডিট কার্ডের সামান্য লোনের জন্য তার সব কিছু ছেড়ে ছেড়ে চলে যাবে না তো অ্যাগ্রেসিভনেসটা আসলে এই সেক্টর অ্যাগ্রেসিভনেস কিন্তু আপনার মানে একদম আপনি যেটা বলছেন যে ডিসিপ্লিন তাদের জন্য অ্যাগ্রেসিভনেসটা এই মার্কেটটাকে যে আগে ধরতে পারবে সেই আপনার সেটা আমাকে আমার অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডে আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি যে প্লাস্টিক মাইন্ডটাকে এনক্রাইজ করছি আমি যদি পার্শ্ববর্তী দেশেরগুলো চিন্তা করি ইন্ডিয়াতে কী করে আপনার ওখানে ক্যাশব্যাক দেয় কাকে আপনার রেদার দেন ক্যাশে থেকে যদি আপনি প্লাস্টিকে চার্জ করেন কার্ডে চার্জ করেন তাহলে ওখানে আপনাকে ডাইরেক্ট গভর্নমেন্ট ক্যাশব্যাক দিচ্ছে ফুয়েল ফুয়েল পার্চেস করলে ওখানে গভর্নমেন্ট ক্যাশব্যাক দিচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্টের বা আমাদের রেগুলেটরি অথরিটি যারা আছে তাদেরও উচিত এই সেক্টরে একটু নজর দেওয়া যে প্লাস্টিক মার্কে এন একটা লোক যদি কার্ডে চার্জ করে তাকে সহজে সহজে আপনাকে ট্রেস করা যায় হ্যাঁ এবং আমরা গভর্নমেন্টের ডিজিটেন্সের প্রোগ্রাম আন্ডারে আমরা প্লাস্টিক মার্কে এনক্রেজ করার জন্য এই সমস্ত এনক্রেজেবল আইটেমগুলো আছে যেমন আমরা বাই ওয়ান গেট ওয়ান দিচ্ছি আমরা এয়ারপোর্টে লাঞ্চ ফ্রি দিচ্ছি আমরা ইএমআই করতেছি মিনিমাম মানুষের লাইফ স্টাইলটাকে চেঞ্জ করে আমরা ইজি করে দিচ্ছি এটা কিন্তু আমার আপনাকে অবশ্যই অ্যাকনেস করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ সবুর খান অসংখ্য ধন্যবাদ সাখাতুল লাভ নাকে ও তালিখাতে আসার জন্য দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের তালিখাতে এরপর বিটিভির সংবাদের পর দেখবেন ইংরেজি সংবাদ লঞ্চে দেখার আবতন রইল সঙ্গে থাকুন চব্বিশ খান